आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक तारीखी रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग के लिए तो उसमें कुछ जो चीज़ बंदों को लाहौर से नहीं मिलती थी खरीदने के लिए वो इधर से आगे लेते थे इतनी बड़ी मार्केट थी इधर السلام علیکم آج کا سفر شروع ہوتا ہے پرانے یعنی اصل لاہور سے جو کہ اب ورلڈ سٹی آف لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے بارے میں سیانے کہتے ہیں کہ یہاں کی کچھ گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر آدمی اور عورت آمنے سامنے سے آ رہے ہوں تو صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے ورلڈ سٹی آف لاہور آج بھی لاہور کا کلچرل ہرٹ مانا جاتا ہے اور اصل لاہوری دیسی کھانے بھی یہیں کے مشہور ہیں ہم نے بھی اپنی صبح کا آغاز موچی دروازے کے اندر کی ایک مشہور دکان سے ناشتہ کر کے کیا جس کا نام عارف سویٹ کارنر ہے گرما گرم حلوہ پوری آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے لگتی ہے تو دیکھ کر ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے اور جب کھانا میز پر لگے تو پھیرا ہاتھ نہیں رکتا ناشتے میں ہم نے حلوہ پوری روایتی چنے اور آلو کی ترکاری کے ساتھ تناول کی اور یہاں کی کیمہ کچوری کے بغیر تو ناشتہ پورا نہیں ہوتا ایک زبردست ناشتہ کرتے ہوئے ہم اسی روٹ پر چل دیئے جہاں کچھ دن پہلے کوٹ ملچند ریلوے سٹیشن کی کوریج کے لیے گئے تھے کیونکہ ہماری آج کی منزل سری رامپورا ریلوے سٹیشن ہے جو شادرہ چک امرو ریلوے لائن کا سیکنڈ ورکنگ سٹیشن ہے گوگل میپس نے ہمیشہ کی طرح کچھے راستوں پر پھر دھوکہ دیا اور ہمیں سٹیشن سے کافی پہلے ایک انمینڈ کراسنگ پر پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گیا گوگل میپس کے مطابق یہاں سے ایک روڈ ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ سری رامپورا ریلوے سٹیشن تک جاتا ہے لیکن اصل میں یہ روڈ نون ایگزسٹنٹ تھا خیر ہم اس بات پر گوگل پر بالکل غصہ نہیں ہوئے کیونکہ یہی ایڈوینچر تو ہم چاہتے تھے اس لیول کراسنگ پر کچھ وقت گزارا اور جو کچھا راستہ تھا اسی کو نیویگیٹ کرتے ہوئے سٹیشن کی طرف چل دیئے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک ایسی جگہ آگئی جہاں پر کچھا راستہ بھی نہیں تھا لیکن اس جگہ پر ریلوے ٹریک زبردست ریمپ میں تھا جو دیکھ کر بہت اچھا لگا اس ڈیڈ اینڈ کے بعد تھوڑا بیک ٹریک کیا اور پچھلے گزرے ہوئے کافی انمینڈ کراسنگز پر سے ایک پر پہنچے لیکن نائن اپ علامہ اقبال ایکسپریس نے ہمارے سٹیشن پہنچنے سے ریس جیت لی اور بہت زبردست ٹریک ساؤنڈ کے ساتھ پاس ہوئی
नाइन अप को कैप्चर करने के बाद वापस स्टेशन पहुंचने की जद्दोजहद में लग गए और सबसे पहले रोड के दरमियान एक कछुए को देखा जो हमें देखते ही खरगोश की स्पीड से पानी में घुस गया मुझे ये सफ़र बहुत ही अच्छा लग रहा था इन जगहों पर मैं वो आज़ादी महसूस कर रहा था जो आपकी रूह को सकून बख्शती है और ऐसे वक्त की ऑफ में हमारी मोटरसाइकिल्स ने भरपूर साथ दिया चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां ना तो रोड था और नहरी पानी की तकसीम के लिए बनाया गया खाल क्रॉस करने के लिए ट्रैक में से गुजरना पड़ा जो कि बहुत अच्छा लगा रास्ते में एक और चीज़ ने हमें सरप्राइज़ किया जब हमने एक बड़े से तालाब में बतख देखी ये किसी का डक फॉर्म था जहां बहुत ज़्यादा तादाद में बतखें मौजूद थीं और हमें देखकर कर कां करती थीं आखिरकार स्टेशन हमारी नज़रों के सामने था लेकिन एक आखिरी कीचड़ का टुकड़ा पार करना था और जिसको क्रॉस करते हुए मेरा पाँव फिसल कर कीचड़ में भी गिर गया लेकिन भला हो जहांगीर का जिसने मुझे बर वक्त पकड़ा और संभाला बिला आखिर हम श्री रामपुरा रेलवे स्टेशन पहुंच ही गए अभी इधर पहुंचे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था के टेन डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस के आने का वक्त हो गया और उसको आखिरी मोमेंट्स पर पूरा कैप्चर कर ही लिया नाइन अप और टेन डाउन दोनों के गुजरने के बाद अब अगले दिन तक की यह ट्रैक सुना सुना रहेगा इसी स्टेशन पर हमारी मुलाकात वहां के स्टेशन मास्टर साहब जनाब एम शहजाद से हुई जिन्होंने हमारे आने के मकसद को अच्छी तरह जानकर फिर इस जगह के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन हमें दी जो कि आप उनकी ज़ुबानी ही सुनिए श्री रामपुरा रेलवे स्टेशन उन्नीस के बाद नाइनटीन से पहले ये बना था रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों ने बनाया था उस वक्त इधर हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ से तकरीबन तीन किलोमीटर बाहर जो गांव था उसका नाम था श्री रामपुरा तो वो गांव आज भी आबाद है और इसके बिल्कुल साथ साथ स्टेशन के बिल्कुल साथ साथ जो थी हिंदुओं की दुकानें थी और इधर बहुत बड़ी मार्केट थी उस वक़्त नाइनटीन से पहले तो उस वक्त जो चीज़ बंदों को लाहौर से नहीं मिलती थी ख़रीदने के लिए वो इधर से आगे लेते थे इतनी बड़ी मार्केट थी इधर और 1947 के बाद जो है वो हिंदू वगैरह जो है इंडिया में शिफ्ट हो गए तो फिर इधर मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ने लगी 
اسلام میں تو جو اقلیت ہے اس کے حقوق ہوتے ہیں تو جو اسلامی ملک ہیں وہاں پہ تو اقلیتیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں تو ادھر جو ہیں ادھر نام بھی محفوظ ہیں اور اگر کوئی ہندو ادھر رہ جاتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ہندوستان میں جا کے بتاتا ان کو کہ ہم آپ کی نسبت پاکستان میں زیادہ محفوظ ہیں نارمل روٹین میں تو تقریباً آج سے دس بارہ سال پہلے تو گیارہ ٹرینیں آپ کی تھیں گیارہ ٹرینیں ڈاؤن کی تھیں اس کے بعد آہستہ 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 ساتھ روڈ بن گئی کل ہفتہ ہی نارمل روڈ تو اس کے بعد ٹرینوں کی پوزیشن جو ہے ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی تو اب تو کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا سنگل ٹرین آپ کی ہے سنگل ڈاؤن کی ہے ورنہ تو چار ٹرینیں آپ کی چار ٹرینیں ڈاؤن کی تھیں جو روٹین میں چل رہی تھیں چلیں ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اس جگہ کی ہسٹری اور انفارمیشن کے بارے میں ہمیں آتا دیا تھینک یو جناب آپ کا بھی آنے کا ادھر شکریہ تھینک یو سو مچ تھینک یو اللہ حافظ سر کے ساتھ اچھا وقت گزار کر پھر کچھ اسٹیشن کی بلڈنگ کو ریویو کیا اس کی بلڈنگ بھی ایک لوکل گاؤں کا اسٹیشن ہونے کی وجہ سے چھوٹی سی تھی لیکن صاف ستھری تھی ایک جگہ پر لگا ٹائم ٹیبل یہ بتاتا تھا کہ یہاں پر نارمل روٹین میں صرف ایک ہی ٹرین کا اسٹاپ ہے اور کرایہ نامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے ناروال یا لاہور کی طرف جانا ہو تو آپ سو روپے سے بھی کم کرائے میں اپنی منزل کی طرف پہنچ سکتے ہیں یہاں بھی تمام اسٹیشنز کی طرح بتی گودام اور تیل گودام موجود تھے لیکن اب ان کا استعمال نہیں ہوتا چنانچہ یہ بند تھے سگنلز کو ڈاؤن کرنے کے لیے لیورز بھی موجود تھے اور ایک پوش ٹرالی بھی موجود تھی پلیٹ فارم پر بیٹھنے کے لیے ایک بڑے درخت کے نیچے چبوترا سا موجود تھا جہاں پوری چھاؤں تھی اور غزب کی ہوا لگ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی دیکھی جہاں سے لوپ ٹریک چینج ہوتا ہے اور اسٹیشن کا آؤٹر سگنل بھی موجود ہے اس تاریخی اسٹیشن کو دیکھ کر اچھا لگا کہ آج بھی وہ جگہ پاکستان میں اپنی اصلی نام کے ساتھ موجود ہیں جیسے انیس سو سے پہلے تھی سری رام پورا اسٹیشن کا وزٹ کرنے کے بعد ہم اپنی اگلی منزل مسن کلر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے جس کا ڈیٹیل ولاگ اگلے پارٹ میں شیئر کروں گا امید ہے آپ کو آج کا ہیپننگ سفر پسند آیا ہوگا فی الحال کے لیے اجازت اللہ حافظ